出京城，这个秋真去朝的贱货，你下地狱去吧！女配虽然毫无底线，却也是个可怜人。人各有命吧。啊！穆婉晴，你闹够了没有？穆婉晴。穆婉晴，你发什么疯？我告诉你，你这样做只会让我更厌恶你。这是什么情况？怎么和刚刚看的小说的场景一模一样？你小心点，一静哥哥。难道说我穿书了？这穿书不都应该穿到女主身上？怎么轮到我就变成恶毒女配了？不行，我绝不能活成穆婉晴这样的下场。我不信，我叶千哥还治不了小说里的几个渣渣。我和倾城可是娱乐圈公认的金童玉女，像这种三十六星的胡咖根本配不上我。你说个数，多少钱才能让我跟你解除婚约？我记得没错的话，沈一锦这次来是想把穆婉晴勒索他的录音传到网上。沈一锦，下次录音呢，麻烦升级一下装备。或者吧，你要是有钱，嘿嘿，就去做慈善。嗯，也可以去口腔科挂的好，你的口气太大了。有档最新的综艺，我和倾城都会去参加。我劝你最好不要跟来，否则我要让你付出应有的代价。<笑>好呀，那我就拭目以待。这女人什么时候变得这么聪明了？哇，这就是传说中艺人的保姆车，可真够大的。这个恋综你不是不愿意去吗？怎么改变主意了？我提醒你一句，反悔可是要赔钱的。哎，你放心吧，李姐，不会反悔。哎，你不是左撇子吗？怎么换右手了？最近刚学的。哎呀，李姐别管了，我们快走吧。我最近真的怪怪的，别再给我惹什么麻烦了。莫总，这是公司投资的恋综餐饮女嘉宾照片。节目组通问你一下，您要一起去吗？我就当没听见，赶紧走。下次。让他们擦亮眼睛招人，别使妈妈狗德勤来上节目，败坏军演集团的名声。喂，什么？小少爷不见了？节目组是见你和沈楚二人都有过节，要让你来搞点节目效果。李姐放心吧，我这一次啊，一定会痛改前非，重新做人。我还挺有人气的嘛，这么多粉丝接机，就是这个贱人，上次在后台欺负倾城，给我上！就是这个贱人，上次在后台欺负我们清晨，给我上！快！啊！哦哦哦！小朋友，你干嘛？这是我的，还我！哦哦哦！姐姐只是借用，没想过抢你的滑板车，能不能原谅姐姐？哦。小朋友，你怎么一个人在这儿啊？我在玩捉迷藏，他们找不到我。姐姐，我厉害吧？嘿嘿，你把你爸妈电话告诉我。不要。哎，告诉我，乖。幺三八幺八七。喂。喂。你儿子现在跟我在一起？我没儿子。下次诈骗花影个心眼的花影。你很老套。你确定是这个？我确定啊。
，行。我知道你很急，但你先别急。小孩，哎，讲话。嘿嘿，舅舅，你找不到我了吧？对对对对，这小子现在在 C 区，快来！舅舅，你找不到我了吧？对对对，这小子现在在 C 区，快来！姐姐，你真厉害，你是第一个敢挂我舅舅电话的人，以后你就是我的偶像了。行，以后你就是我的粉丝。嗯，姐姐要先走了，你在这儿乖乖等你舅舅。啊，姐姐。你有男朋友吗？我舅舅身高一米八八，会做饭，疼老婆，而且超有钱的，能给你承包一个鱼塘的那种。你要不要考虑一下？嗯，不行。姐姐虽然不红，但心得还是有的，不能谈恋爱。你撒手，我要走啦。哎，不行。哎，等我舅舅。不行，你等我舅舅过来。你撒手。莫寒轩。哎、莫晴。别拿我侄子来接近我，上次给的教训还不够吗？又想被羞辱。你是谁呀、啊？我认识你吗？这本淑女男人怎么个个都是自恋狂？我告诉你啊，像你这种普信男，满大街都是。劝你还是去看神经科吧，被爱妄想症晚期患者。这里是一千万。拿着钱赶紧滚，别再纠缠我，我是不会捧红你的。你给我听清楚了，我对你的钱还有你一点儿兴趣都没有，还想捧红我？你当你是霸道总裁呢？少来烦钱！舅舅，那个姐姐实在是太飒了，我要她当我的舅妈。这女人。怎么像变了个性子？欢迎大家来到《我只想和你恋爱》节目。本次为了让大家近距离的观看明星恋爱，特别邀请了我们的幸运粉丝来到我们今天的现场。话不多说，接下来有请我们的流量小花楚倾城、新晋影帝沈玉锦。哇！倾城，我倾城，倾城看这里。还有新生男 idol 白木染歌手李秋文，掌声有请。欢迎所有的心动嘉宾，向我们的一景倾城作为娱乐圈公认的 CP， 此刻有什么话想跟大家分享的？嗯，承蒙大家喜欢，我跟一景的关系啊，确实很好。快看，那是谁？不会吧？怎么还有人走的路还摔跤啊？是不是业务能力不太行啊？这是什么三十八线的胡咖，也敢和我家清晨上一档节目？丢人现眼！哎呀，我婉晴，你没事吧？没想到你也来了。通告单也不是写我的名字了吗？这里是真人秀，在这演给谁看呢？清晨，少这种女人待在一起，小心她身上的晦气，沾染了。沈<笑>一姐。你知道臭泥鳅以为沾点海水就变成海鲜了？一锦，算了，这么多人呢，就当是我多管闲事了吧。万晴，你来这简直就是自取其辱！你不会以为这样，就我高看你一眼？你不过是一个满身黑料被娱乐圈拉黑的胡咖，跟倾城根本就没有可比性。这么晚，仅仅才才开始作妖，什么时候滚出娱乐圈？还是我们家清城人美心善。好的，那既然我们的心动嘉宾都已经到了，就开始我们今天的第一个环节——心动配对。女士站在台上，男士前去邀请。如果没有被选中的那一位，很遗憾就要先行离场了。原来在这儿等着我呢。这个姐姐一看就很坏，还是舅妈好。本以为是个靠男人的寄生虫，没想到是只凶猛的母猫，爪子倒还挺尖。莫总，接到内部消息，节目组会在这个环节让穆小姐出丑，增加网络热度。不行，舅妈有危险。这节目组真够坏的，五人组两队，这不摆明了要穆婉清难堪吗？而且李秋二的哥算上胡圈了，在国外还拿奖了呢。白木染公司绝对不会放过这次臭屁屁的机会。启超，女人组的心动搭档吧
，我愿意。我就知道是银吉会进楚心城，他们俩绝配，绝配。绝配我选秋儿姐。哎呀，首先恭喜成功配对的两队，那其次就是我们的婉晴，因为你没有匹配成功，所以只能遗憾的宣布您即将离开。我来当姐姐的行动搭档。停车场的小鬼头，哪来的小屁孩？穆婉强，你现在已经沦落到要和小儿吵作的地步了。姐姐们正在工作，我带你下去好不好？你们的节目姐还看不上，也希望粉丝朋友们啊能提高一下明辨是非的能力。毕竟你不在这个圈子里，不知道你的偶像人前人后是不是一个样。能不能让穆婉晴滚下去啊？看上去恶心。穆婉晴滚出娱乐圈！穆婉晴滚出娱乐圈！不知道，不能往娱乐圈，想要说。说抱歉，我来晚了，我的功别想。这位先生，你是？这个是我舅舅，这个是我舅妈。我就是穆婉晴的心动搭档。这帅哥脑子是不是不好？要做穆婉晴的心动搭档？就是就是。哎，你这是在搞哪一出啊？婉晴，你看这位先生人多好呀，怕你尴尬，特意过来给你解围。楚倾城，你搞清楚，他是我的心动男嘉宾。你别见一个男人就往上扑啊！婉晴，你误会了，我没有。穆婉晴，你什么意思？得不到我就想拿着倾城撒气？<笑>你以为倾城稀罕这个不知道从哪儿请来的野男人？导演，怎么什么人都往组里带？合约上可没跟我们说过呀。原来影帝本人就长这样，还没我们公司的保安叔叔长得帅呢。原来影帝本人就长这样，还没我们公司的保安叔叔长得帅呢。好，明天就让保安叔叔进娱乐圈，好不好？进娱乐圈，凭你你也配？我舅舅当然配，天配、地配、顶配，怎么说也比你这种垃圾桶配。这小滑头，鬼灵精怪的，快给姐姐亲亲，这孩子长得真深得我心。<笑>沈一姐。说实话啊，你这张脸确实挺上镜的。不过他来了，你就什么都不是<咳>。怎么，你不舒服啊？没有，只是觉得你说的对。哎呦，舅舅害羞了。沈一姐，你别忘了，楚倾城身上的代言全是我身上抢过来的。没有我，他什么都不是。那还不是因为你自作自受，上位去勾引金主。看来你这个油腻老总也不太给力啊！到现在你还是个胡康。哇，我听到了什么惊天大瓜？这穆婉晴真够恶心，能不能不要靠近我家倾城妹妹？婉晴演技好，我愿意给她投资拍戏，你有意见吗？婉晴演技好，我愿意投资她拍戏，你有意见吗？还投资拍戏，你戏挺多的呀。穆婉晴，之前有传闻说你和小炫谈恋爱，不会就是他了？怪不得设计了刚刚那一幕，原来是想要官宣恋情啊！就算他谈恋爱了，也根本没有人会在意，因为他根本就没有粉丝。这样一来，他就可以专心搞男人了。反正一个胡咖，一个跑龙套的，绝配。反正一个胡咖，一个跑龙套的，绝配。<笑>这就是你们温柔倜傥的影帝哥哥哦。不过啊，他演技真的很好。他怎么能说出这种话？是看不起跑龙套的吗？喝爹骂尿，他是心高气傲，敢看不起人，是生死难料啊！穆婉晴，你给我把录音给关了。你敢动他一下试试？你知道我是谁吗？竟敢和我作对！信不信我一个电话，让你在娱乐圈混不下去？婉晴，你快让他和易景道个歉吧！你也不想你男朋友被封杀吧？
，你要封杀我舅舅，那我只能祝你成功了。莫总，莫总，莫总，莫总，你们节目组上哪儿找的这些奇葩？我来视察，竟然有人叫嚣着要封杀我。莫总，这其中一定有什么误会，哪个不长眼的敢惹您啊？不知道您是掌握南国经济命脉、军研集团的董事长吗？什么？他就是那个行事果断、权力到顶的莫总。我还以为他只是哪个剧组的小鲜肉，没想到这个男人背景这么强大。原来他就是小说中羞辱穆婉晴的金主啊！看起来好像也不油腻嘛。我舅舅帅不帅？想不想体验一下和霸总恋爱是什么感觉？你这个小鬼头是我的粉丝还是他的？一晴，团饭糊涂，他可不是你能惹得起的人。但他一个不开心，你这辈子就没有气派了。你赶紧给他道个歉。抱歉，莫总，我刚一时头热，冲撞了你。没关系，我很大度。只要你再和婉晴道个歉，我就原谅。跟他。只要你再和婉晴道个歉，我就原谅。跟他，你让我跟他道歉。没错，因为从今天开始，穆婉晴就是金研集团旗下梦丽娱乐的签约艺人。我想，你也不敢跟金研集团对着干。他，你说他是梦丽娱乐签约的艺人？我什么时候成你们？我没听错吧？梦丽娱乐，这可是所有明星挤破脑袋都想进入的公司。我还听说，经过他们的包装就没有不火的艺人。这么晚晴走了什么狗屎运？劝他赶紧收拾收拾，准备升咖。这泼天的富贵终是轮到他了。哎，你们难道不觉得孟晚晴跟这莫总还挺甜的吗？霸道总裁跟娱乐圈小资金，我磕到了，我也是。对不起。什么？大点声，听不清。对不起。对不起了吧，哈哈！没想到我们的节目竟然迎来了我们的金主大大莫君言先生，以后还请多多关照。那接下来有请我们的来宾先稍作休息，我们待会精彩继续。这穆婉晴好像不如原先那样蠢笨了，我不能让她抢了我的风头。嗯，刚才的事谢谢你啊，一句谢谢就没了，谢谢。你要不就和我舅舅站一块儿吧？你不会是想潜规则我吧？我和你说，他之前对你干什么和我可没关系。他？嗯，不，你听错了，不是他。嗯，反正呢，我是一个洁身自好的三好公，想都别想。你这有什么值得我想的地方？我这是内在美，懂个屁！啊、还在这蹦蹦哒哒的，怎么还不去上学？学校可无聊了，教的东西我两岁就会了。让你去上学是让你去社交的，小小年纪就摆出一副生人勿近的样子，以后谁敢靠近你？还不是我们学的，别演出可怜。莫莫浩轩，莫浩轩，姐姐，你看他。我觉得啊，你舅舅说的对，小小年纪总皱眉。会变老的。再说，你也不想变得和你舅舅一样吧？莫婉晴，我听得见。不行，绝对不行！我现在就要去上学，我绝对不能变成我舅舅这样。九妈就交给你了，你们两个好好培养感情。等我放学以后，我要知道你们发展到哪一步了。听到掌声。去去去，上学去。你们不觉得他们三个相处起来很有趣吗？嗯，确实。这娱乐圈好久没有这种活人了，主要是这宝贝太可爱了。穆婉晴在他们的好男人看着都顺眼多了呢。莫总，这边有个事需要跟您商讨一下，你就在这儿待着，待会儿有事和你说。你就在这儿待着，待会儿我有事跟你说。你看见没？我的 CP 发糖了。
，这男人全身跟扎尔萨发着男性荷尔蒙，哪个女人抵抗得住啊？你看，你满天的脸都红了，不会是发烧了吧？喂，婉晴，你和莫总怎么回事啊？上次他不是把你从酒吧赶走了吗？我也不知道，可能男人就这样吧，说变就变。你这次可给我抱紧他的大腿。你知道跟了他有多少资源吗？你马上就要翻红了呀！这您就别管了，我可不相信所谓的资本家。好了，不说了，我挂了。婉晴，饿不饿？要不要尝尝我亲手做的蛋糕？弟弟，这个蛋糕你自己吃过吗？弟弟，这个、蛋糕你自己吃过吗？嗯，我尝过的，虽然它的卖相不怎么样。但是味道真的很赞，你尝尝看，怎么样？嗯，嗯，你这个蛋糕呢？怎么说？位于难吃和好吃之间啊？什么意思？是好难吃啊！做的很好，下次不要再做了。笑死我了！以前怎么没发现莫婉晴这么搞笑？婉晴，这个蛋糕可是小白花了一个早上做的，连他的心动搭档秋儿姐都没机会品尝。你可不要辜负人家的一番好意啊！小白给谁吃是他的自由。<笑>挑拨离间这一套倒是使得熟练极了。哦，原来是这样，是让我试毒来着，吸取意见。再给秋儿姐吃，我说对吗，小白？嗯，没错没错。是啊，小白，那我们这么多人在，你怎么只给婉晴呢？是啊，小白，那我们这么多人在，你怎么只给婉晴呢？说起来怪不好意思的，我其实是婉晴的粉丝，三年前我还是个练习生，有一天实在想家，在路边大哭。是婉晴姐路过，给了我一根棒棒糖，让我加油，我才坚持到了现在。没想到莫婉晴还有这么温柔的一面，年下不寒姐，心思有点野，白木然是不是对莫婉晴有意思啊？原来你们还是旧友啊，那秋儿姐岂不成了插足你们感情的第三者了？啊，我开个玩笑，你不会介意吧，婉晴？我挺介意的，给我道歉。你，你什么你、啊？智商低就算了，情商也这么低，这么多年在娱乐圈白混了。啊啊！啊！爸，秦朝，小白，救命啊！快把手给我，把手给我！秦朝，你没事吧？穆婉晴，要是清晨出了什么事儿，我要你好看。不关婉晴的事儿，你让清晨自己说。一晴哥哥，我没事儿，你就不要怪婉晴了，是我自己不小心。晴城，你不用替他说话，好好一个恋综被他搞得乌烟瘴气，他就是来恶心我们的。穆婉晴，说是不是你推了晴城？在场所有人，只有你能做出让恶心的事情来。谁说是穆婉晴推的？有证据吗？空口无凭，小心我告你诽谤。穆总。您权势滔天，我一个普通人当然不敢得罪您，但是倾城也不能无缘无故受了委屈，不是？秋儿姐，你来说，刚刚是不是穆婉晴推了倾城？我，我只看见婉晴一直逼近倾城，然后倾城都摔倒了。我，我只看见婉晴一直逼近倾城，然后倾城都摔倒了。我碰都没碰他。要怪也只能怪他自己没站稳。况且刚才我还救了他。婉晴，你怎么能这么说呢？现在反倒是我的不对了，谁对谁错，看个回放一目了然。穆婉晴，别以为我不知道你在耍什么花招。现在是中场休息，摄像机根本就没开。谁说没有人在拍？你们有谁拍到楚倾城落水的那一幕，将会得到一千万的支票。一千万。我要和他们这群有钱人拼了！穆婉晴
，凭什么这么优秀的男人能被你勾走？顾总，没必要这么大费周章吧？这多耽误节目进度。这节目是我投资，我想什么时候拍就什么时候拍，这恐怕不是李小姐你该担心的事。会不会太夸张了？别担心，我最不缺的就是钱。我拍到了，我拍到了。<笑>我拍到了，我拍到了。对，你你你。你。是李圈，是李圈，半岛数清城。什么？是李圈，半岛的楚清城？什么？没想到他居然是这样的人。圈姐，你解释一下吧。要不是穆总想到这个办法，估计明天穆婉清又要被黑上热搜了。不。我不是故意的，我也不知道倾城会突然后退。倾城，你要相信我，我是不会对你干出这种事儿的。婉清，你就别怪秋儿姐了，她也不是故意的。况且我也没受伤。婉清，你就别怪秋儿姐了，她也不是故意的。况且我也没受伤。你受没受伤，关我什么事儿？楚倾城，你就别装圣母了。我这人睚眦必报，他设计陷害我的时候，就应该想想得罪我是什么下场。莫婉晴，秋儿姐毕竟是前辈，看在我的面子上，你就不要计较。沈一锦，你的脸不仅大，脸皮还挺厚的。你是我谁呀、啊？我凭什么听你的？你有没有觉得穆婉清和以前不一样了？他好像被夺舍了一样。哎，记得之前有狗仔拍到他为了和沈一锦见一面，大冬天的站在片场外面等了他一晚上，结果沈一锦根本不见他。现在感觉他好像很厌恶沈一锦。肯定是被莫总感化了，遇见了莫总这么优秀的男人，哪还看得上别人啊？穆婉晴，你现在竟然敢这么胡说话！谁年轻的时候没爱过几个人渣？穆婉晴现在不过是他亮了眼睛罢了，还愣着干什么？赶紧跟穆婉晴道歉。对不起。不是叫你不要乱跑吗？怎么这么不听话？嗯，不要啦，老头，万一打断了怎么办？你负责。那又如何？我求之不得。嗯，我有肉麻恐惧症，姐不吃这的。我的嘴角怎么一直上扬？原来他们自带避雷，屏蔽别人啊！旁若无人的调情，这狗粮我吃。婉晴，你跟我过来一下，我有话和你说。嗯，好。等等，有什么话就在这儿说。穆婉晴现在是我的心动搭档。有什么话，当着我的面说清楚。你凭什么替他做主？你尊重过他的想法吗？小白这些年一直都没有传绯闻，难道是要为了穆婉晴破例了吗？婉晴，嗯，看到你们这么默契，我就放心了。我还要去换衣服，我就先走了。秋儿姐，你没事吧？怎么哭成这样？都怪穆婉晴那个贱人，不过是个靠爬男人床的贱货，还真以为莫总会把她当回事儿，真心心感一过，就会像垃圾一样被甩掉。那穆婉晴虽说目无尊长，当众让您下不来台，可她和莫总应该不是那种关系，他们之前就见过一面。倾城，你还是太年轻了。这圈子里的脏事我见多了，这个仇必须得报。我要让穆婉晴颜面尽失。李秋儿，你在干什么啊？啊、哦，婉晴，快来看。
这个是我从巴黎时装周买下的连衣裙，全球仅此两条。我们待会儿穿这个好不好？刚刚是我错了，你就别生我气了。那段播出去，我肯定会被网友骂死的。待会儿只要你穿着和我一样的衣服，大家就会觉得我们两个重归于好了，就不会再多说什么了。他有这么好心？我倒要看看这葫芦里在卖什么药。他有这么好心，我倒要看看这葫芦里在卖什么药。啊，青儿姐，哎，对了，刚才我听说导演在叫你，你要不要去看看？我，哎，去吧，快去，快去吧，放心啊。那你先去试穿，这件新的是你的，你别穿错了。哎，啊，放心吧，你快去吧。在耍什么花招？竟然用这么阴险的手段！欢迎大家回来，我们的六位嘉宾已经休整完毕，现在有请他们回到我们的节目现场。快看，你瞧瞧裙子！天哪，她的裙子怎么裂开了？她是不是和这个节目犯冲啊？秋儿姐，你怎么了？裙子质量怎么这么差呀？莫婉清，是你，是你想让我把我裙子给换了？秋儿姐，你说什么呢？我刚才喝咖啡，不小心把咖啡洒在你的裙子上，我怕你不开心，我还特意把我自己这条给你了。哎，你看，嗯，咖啡渍还在这儿呢。怎么？难道我俩裙子不一样？我听懂了，李秋啊，这两条裙子都是你准备的。原本这一条走光的裙子是给莫婉晴准备的，对吧？你胡说！什么巴黎时装周？这这裙子分明是……别再狡辩了，李秋啊。你在巴黎时装周穿这条裙子的时候，分明就发过微博。你以为互联网是没有记忆的吗？你以为互联网是没有记忆的吗？李秋儿，你为什么要一而再、再而三的针对我？那往死里整，你能捞到什么好处？我够了，导演，出现这种播出事故，你怎么解决？对不起，莫总，是我们的失误，请再给我们一次机会吧。不必了，军研集团会取消对你们的投资。至于你，明天就准备消失在娱乐圈了。都怪这个老厨师害了一锅粥，都怪他，害得这档节目都没得做了。哎，这次我对穆婉晴彻底改观了，我觉得他这个人还挺好的。清城，你在想什么？我在想，这穆婉晴好像和之前不太一样。确实，他以前就是没脑子的蠢货，现在不知道吃错了什么药，变成今天这个样子。会不会真的被夺了舌？别去想那些神神叨叨了，我看你最近就是没休息好，早点回去休息吧。不可能，穆婉清一定是发生了什么，我必须弄清楚。你慢点、啊，你要带我去哪儿？穆婉清。用完我就想扔掉，你这女人可真够绝情的。你是学变脸的吗？之前是谁说让我不要纠缠你的？我，我现在允许你纠缠我。你离我远点，你变态，自恋狂。别忘了，你现在是我公司旗下的艺人。我可没有和你签约。喏、no?。喂，婉晴，收拾收拾，咱们准备深咖。我已经帮你和梦丽娱乐签订了合同，以后你的工作都由他们帮你安排。咱们这次真的要翻红啦！嗯，我这是被包养了。你这脑子里到底在想什么？莫君言这个大腿现在不抱，更待何时？可。
，可我的心为什么跳得这么快？你好，能不能麻烦把刚刚的照片传给我？好啊，好啊。哈喽哈喽，哎，感谢大家关心啊！这次节目呢，结束的比较突然，我也很遗憾。下次期待我们再见，谢谢各位。默契出来了，默契默契。我起来了，我起来了。莫婉清，请问对自己翻红怎么看？用眼看。啊，我觉得你特别好，你别变回原来的样子了。这次抓住机会，赶紧搞事业，进组拍戏。婉清，你和莫总都有 CP 粉了，快去你们的双人超啊看看，叫言情呢。什么鬼名字？这也太土了吧！<笑>全都往后退。谁要是在这上写一，我明天让他报社倒闭。这人记者真不识货，追着穆婉清这个胡咖乱跑。易景哥哥，没事的。那穆婉晴现在是大红人，记者追着他跑也是正常的。清城，你追太善良了，才被穆婉晴那个疯女人抢去风头。这人呀，不会短时间变化这么快。穆婉晴背后肯定是有高人指点，倾城，你放心，我会让人调查他的。那就麻烦易景哥哥了，我还有个通告，就先走了。穆婉晴，你休想夺走我的一切！喂，爸爸，明天是您的生日宴，不如这次我们把妹妹也叫回来吧。我们一家人可是很久都没有团聚了。妹妹这次可是要火遍全城了。你再盯着我看，也盯不出花来。你为什么要和我亲热？我说过了，你演技很好。我演技好？你看过我演技吗？无话真的张口就来。你刚在李秋儿面前演的不是挺好的吗？连我都差点被你给骗了。笑什么笑？你家莫总脑子有问题，也不劝他去看看。差点忘了，还有这差了。沈一锦在生日宴当众悔婚要娶楚清城，原主撒泼闹事，被他父亲赶出了家门。喂，明天我的生日宴，你来一趟。啊、为什么？让你来就来，少给我废话！明天下午瑰丽酒店，收拾一下，别给我丢人。哎，明摆着是找鸿门宴，不去又不行，我得赶紧结出婚约。在想什么？你说一个父亲和他女儿都断绝父女关系了，他生日宴还叫他女儿一起去，他这是什么意思啊？来者不善。我看，你还是找一个靠谱的人陪你一起去。我觉得吧，你说的有道理<咳>。我决定了，带几个保镖一起去。哈哈哈。穆小姐，您家到了。啊、哦，谢谢你送我回来。我下车。下就下，不用你说，阴晴不定的男人。莫总，穆小姐一人回穆家家宴，会不会危有危险？和你和我有关系吗？开你的车，明天把穆家生日宴的请柬给我，会议取消，通知梦丽娱乐把顶社的代言给穆婉清。是，开车。哎，你们听说了吗？穆总把他的亲生女儿赶出了家门。啊，都说虎毒不食子，怎么还发生了这种事？哎，我跟你说。穆家不是有个养女叫楚星城吗？那和真千金穆婉晴一样是个明星。穆婉晴一回来就用那些下作的手段跟他抢男人，穆总啊，这才暴露把他赶出了家门。抢男人，可和沈家有婚约的不是真千金穆婉晴吗？怎么还成抢了？嗨，这还是穆总偏心学，谁就更有理呗。
，嗨，这还不是不怎么偏心学，谁就更有理呗。你们在说什么呢？让我也听听。你是哪个？怎么看着这么面熟？我是安心。你来了，楚京城。好巧啊，你也来参加爸爸的生日宴。你没话说可以不用说，不用尬聊。爸爸，你你是？没错。我就是你们口中的恶毒真千金，你们在说什么呢？这么开心？无非啊，就是一些我抢了你老公，你抢了我爸妈。婉晴，你别生气，你太久没回家了，宾客们对你有些揣测也是正常的。婉晴，你别生气，你太久没回来了，宾客们对你有些揣测也是正常的。我生什么气啊？你所谓的未婚夫和穆家的一切，本就属于我，不是吗？婉晴，你可真会说教。楚京城在打什么小舅舅？难道是那老头良心发现，要和我这个女儿重归于好了？快进去吧，爸爸等我们很久了。叔叔，生日快乐！爸爸，婉晴来了。哼，来了可真早。得，是我自作多情了。想看我下不来台，没门儿。爸，我知道最近您肝不好，给您买了冰山雪莲，清热解火。你，你怎么知道我最近肝不好？我虽然没在家，但是也一直在关心您的身体。可你明明就……哼，算你还有点良心，没事就多回家住住，省得给我在外面闯祸。他不是和爸爸见面就这吗？怎么今天一反常态了？不行，再这么下去，爸爸就会对他有所改观，到时候也会危及到我的地位。婉晴，你不在的这段时间，爸爸的身体都是由我照顾。眼下你和爸爸关系缓和，我也可以轻松一些了。明里暗里说我没照顾好爸爸，可某人啊，却连爸爸肝不好都不知道。我我没有这个意思，嗯，我没有指名道姓啊，你也别着急对号入座。我是没有妹妹这么聪明，故意和爸爸唱反调，却在背地里啊偷偷调查，不知道的还以为你天天监视我们呢。就是这样，婉晴，今天是爸爸的生日宴，你敬爸爸一杯酒。以前的事情啊，我们就此了结。庆晨，你就此太包容他了，才会被他一直欺负。今天要不是你喊他来，我才不会叫他呢。连自己姐姐的未婚夫都要觊觎在独户，没资格给我敬酒。姐姐，你今天是不是忘记刷牙了？怎么这么臭啊！满嘴喷粪。嗯，这嘴巴放在庄家地都不用施肥了。你你竟敢说我嘴臭！确实，再多讲几句，都快比上百草枯了。莫莫总，你怎么来了？几天不见，德仁的功力怎么不曾反应？该继续努力了。莫总，大驾光临，有失远迎，快请坐。不必，本不想来的，但无奈有喜欢的人在线。不必，本不想来的，但无奈有喜欢的人在线。难道是伯父？祝您身体健康，阖家美满。哎，谢谢一心，请坐，请坐，请坐。伯父，我今天来还有一事相求，是关于。我和婉晴的婚约，我想、啊、爸爸，一醒哥哥的意思应该是说想和妹妹尽快履行婚约。这个姐没事儿吧？怎么突然转心把这渣男拱手让给我啊？倾城，你在说什么？听说莫群言给了穆婉晴一个顶级奢侈品的代言，我要想办法拆散他们，然后把这一切拉回正轨。爸爸。
。婉晴和易景哥哥的婚约可是由爷爷定下来的，尽快完婚也能告慰爷爷的在天之灵。你和沈一姐还有婚约呢？嗯，巧了，我今天也是为了这事儿来的。巧了，我今天也是为了这事儿来的。趁着今天大家都在。也请各位做个见证，我穆婉晴和沈义景正式解除婚约。其实啊，我这么做是为了成全义景和姐姐。你忘了，之前在化妆间，你为了我亲爱的姐姐，不惜要花重金和我解除婚约。穆婉晴，你在胡说八道什么？伯父，我你别解释了，我知道你对姐姐爱的深沉。在现在这个社会，像你这么深情专一的男人可真的不多了。我相信爷爷的在天之灵一定也会被你们打动的。真是郎有情，妾有意，我怎么忍心拆散你们这对良人呢？那就祝你们两个有情人终成眷属了。爸爸，穆总不是他说的那样。穆婉晴，你又在耍什么花招？这江城有谁不知道？之前是你一直纠缠我不放，你故意污蔑我和倾城，究竟有何用？你故意污蔑我和倾城，究竟有何用？婉晴，你之前追易景哥哥追的那么紧，现在说不要就不要了，你不会是因爱生恨，得不到就要毁掉吧？你想毁掉我就算了，为什么要把倾城也牵扯进来？说。是不是因为被伯伯赶出家门，便想把邪火撒在倾城身上？穆婉晴，你心里清楚，你走到今天这一步，都是因为你品行不端，咎由自取。倾城没有半点错。婉晴，你就这么讨厌我吗？我跟易景哥哥是清白的。穆婉晴，你疯了是不是？竟敢诋毁倾城！我看你是活腻了。你不会以为就凭你的几句胡话，大家就能相信你？沈一姐，你不会以为只有你会露营吧？我和倾城可是娱乐圈公认的金童玉女，像你这种三十六线的胡咖，根本配不上我。你说个数，多少钱才能和我解除婚约？你说个数，多少钱才能和我解除婚约？易景哥哥，你是不是因为婉晴对你死缠烂打，你才这么说的？没错，对不起，倾城。我实在没有办法参加你当挡箭牌。你俩爱怎么编怎么演，想怎么编怎么编，我无所谓。我只想和沈一锦尽快解除婚约。你早就被我赶出家门了，这婚约本来就轮不到你，你少在这火上浇油。那真的是太好了，穆婉晴，你别以为拿着一个后期变声的录音就能够往我和倾城身上泼脏水。那天你拿刀威胁倾城这件事儿，我可是记得清清楚楚。要不是我在场，清城可能早就……什么？还用这种事？穆婉晴，你还是不是人？清城可是你的姐姐。沈一姐，我劝你有时间啊，去看看脑子，喝点中药调理一下吧。我们先走吧，你们吃好喝好啊。走。你既然闹了这么这一出，不会以为能够安然无恙的走出去吧？以伯父对清城的喜爱程度。不扒掉你一层皮就算轻的了。以伯父对倾城的喜爱程度，不扒掉你一层皮就算轻的了。扒我一层皮？怎么还能派人来暗杀我？穆家在娱乐圈有不少人脉，不然你以为之前为什么会被封杀？所以呢？就算我不动手，穆家也不容许你这么欺辱倾城。就算你现在翻红又怎样？他们轻轻动动手指，就能把你重新打上去。李姐，说话就说话，别靠这么近。不好意思，莫君言就是我穆婉晴的人脉。我什么时候成你的？你和莫总、穆婉晴，你莫不是得了私心疯？没想到在江城还能看见这么恶俗的豪门剧情，真是疯子！既然穆婉晴跟你们穆家再毫无瓜葛，那我就把他带走。既然穆婉晴跟你们穆家再毫无瓜葛，那我就把他带走了。你是说穆婉晴
，怎么可能？我家清晨才配得上你如此珍贵的身份。我比较挑食，口味比较小众。你们穆家不知珍惜的人，我莫君也要了。清城，我有个弟弟在穆婉清公司当练习生，我让他盯着穆婉清。他说穆婉清最近确实和以前不太一样了，明明是左撇子，最近却突然用右手写字。我们得想个办法化点穆婉清的黑料，再这样下去，用不了多久，他就会威胁到我们的资源。玉，啊，你怎么生气了？你怎么生气了？你觉得你打不过沈云锦吗？今天要是我不在，他出手伤你怎么办？哎呦，不会的，沈云锦就是看着撞，其实都是吃蛋白粉吃出来的，一点力气都没有的。你倒是很了解他，你是亲眼见过还是上手摸过？莫总，你不会是吃醋了吧？吃醋？我吃什么醋？真的没有吗？我和沈一锦，你你要是再敢提他一个字，后顾自负。那两个字呢？穆婉晴。啊，好了好了，你消消气嘛。给你一个五百万的顶奢待遇，以后不许和沈一锦见面。多多少啊？五百万。等会儿和我去公司签约。他可真是我娱乐圈的人嘛！穆君远，等等我。穆君远，我脚疼。穆总，等等我。啊，穆总，我脚疼。来参加个生之宴，穿这么高的鞋，还能走吗？人家第一次回归嘛，你想要闪亮登场？第一次？嗯嗯，没什么，没什么。你扶着我点。我慢慢走啊！豪车就是不一样，比我的保姆车舒服多了。跟我在一起之后，你可以每天都坐，要不要考虑一下？还以为你是个闷骚男，没想到还会打直球啊！你不知道的事情还有很多，以后你可以慢慢发现。我给你打电话，为什么不接？我给你打电话，为什么不接？你给我打电话？不对，你怎么知道我电话号码？之前在地库的事儿，你不会忘了吧？哦，那个电话是你打的。我看你是根本没存吧。代言费再加一百万，以后我给你发信息必须秒回，给你打电话必须秒接。是，总裁大人。莫总，我们现在去哪儿？去梦里娱乐，把他的经纪人喊来。夫人，哦不，穆小姐，您不先看一下吗？我需要看吗？哎，不用看，我们晚清能得到莫总的欣赏，那是他天大的荣幸。莫总既然愿意栽培他，那就是对他百分之百的信任，哪能坑我们啊？也不必这么勾兑吧？哎，莫总，合作愉快。合作愉快。合作愉快。能和莫总合作就是缘分。要不这样，今晚我做东请您吃饭如何？抱歉，我们莫总<咳>。那要不这样，让婉晴代替我招待您，您看如何啊？我们莫总乐意自己。那真是太好了啊！那就这样，我在门口等你。不是啊，你怎么没有问过我的意见？啊？今晚招待莫总，公司报销，保证完成任务。这是什么？今晚搞定穆总呀！你想想办法、啊。什么啊？哎，别磨蹭了，赶紧去啊！
。骆总，夫人已经在这逛了四个小时了。骆总，夫人已经在这逛了四个小时了。又是花你，您确定他们公司会给夫人报销空气净化器和电磁炉吗？他买来给我送的，那这个少女装也是送给您的吗？菲斯，我说可以去。Yeah. 莫总。已经按您的吩咐给婉晴报销的钱一律从你的账户上扣除了。好。哎，你们快来！过来过来，看看，看你们每天西装革履的，一人选一条领带吧。别跟我客气啊。那我就先谢谢穆小姐了。别跟我客气。婉晴，莫总，好巧啊！你们也在逛街吗？婉晴，莫总，好巧啊！你们也在逛街吗？和你并不熟，不要叫得这么亲热。你接茬可真有一手。跟着穆小姐整天耳濡目染，当然就学会了。莫总，婉晴，你们可真会说笑。楚清城，你每天装作一副假惺惺的样子，不累吗？婉晴，我不过就是想过来跟你们打声招呼。你怎么对我恶意这么大呢？既然你们不太喜欢我，那我还是先走了，就不打扰你们了。别呀、啊，你不在这儿，我都没有笑话看了。你喜欢吗？嗯。婉晴，你眼光可真好，这可是曼柔顶奢服饰的最新款。穆总对你可真好呀，婉晴。不过，咱们作为公众人物，在公共场所还是低调点好。像莫总这样的身份，很容易沾上花边新闻的。你真的喜欢吗？只要是你送的，我都喜欢。来，帮我把这条包下。小顾，你也来选一条，我买单。沈娜某人借题发挥，说我巴结金主。哼，这剧情走向怎么和我想的不太一样？怎么是穆婉晴付的钱？哎，穆婉晴，你怎么给莫总的备注是“金主大人”啊？你不会是为了莫总的钱和资源才缠着莫总不放吧？你也真是的，装都不装一下，被别人看到多不好呀！下被别人看到多不好呀！楚清城，你懂不懂礼貌？怎么随便看别人手机，你就这么八卦？这可是你自己备注的，怎么反而怪起我来了？这是我和他之间的情趣，有什么问题吗？情情趣？对啊，他不光会叫我金主，还会叫我老公。不难理解吧？穆真言，你别败坏我的名声，我可还是个黄花大闺女的。光够了没有？招待我们招待的够久了，贵宾腿都要断。<笑>好说好说，我们走吧。哎，我我我刚刚走得急，崴到了脚。莫总，您能送我一程吗？前台空间大，我好放脚，你应该不会介意吧？不好意思，我介意。要病人就去医院看看，我不介意叫辆幺二零来接你。要病人就去医院看看，我不介意叫辆幺二零来接你。那我可以坐后座的<咳>。不好意思，车子满了，塞不下。你人真好，还帮我开车门。不过，你挡到我们路了，麻烦让一让。拜拜。楚小姐，需要我帮你叫救护车吗？不需要，赶紧给我滚！今天天气挺好的，是吧？一般。嗯，那我请你吃饭吧。你想吃什么，尽管和姐提。姐请你。不了。
金主哪有被人请吃饭的资格？嗯，大人不计小人过，你就原谅我吧。原谅你什么？你不会真觉得我会因为一个备注的事和你生气吧？口是心非。怎么会呢？莫总，您宰相肚子能撑船，怎么会因为这个和我斤斤计较呢？知道就好。那我的备注是不是该换？马上就换。那飞利浦王子是谁？是美人老公啊！英勇多金，专一又帅气，他和您拥有一样的优良品格，是吗？我有这么好？那当然，你别谦虚。那我是飞利浦王子，那你是谁？我当然是。我举报，这里有人不按常理出牌。我的心为什么跳得这么快？穆婉清，你不对劲，非常不对劲。某人让我懂得太着急了，只能先收点补偿。吃饭了，一会儿餐厅要打烊了。好。我要来几只帝王蟹，嗯，再来一盘顶级刺身，哦，还有海鸥龙。这里的白松露我也没有吃过，我也要来一份。这么多，你吃得完吗？今天有人报销哎，趁着有人报销，狠狠敲他一笔。万恶的资本家！你还仇富啊？是不是对我的幻想破灭了？你早该知道我的呀，我是……不，是越来越爱。我就喜欢真实的。这男人怎么说起情话来一点都不油腻啊？喂，君言，我儿媳妇你什么时候带回来？快了。她和你在一起吗？我们在吃饭呢。她和你在一起吗？我们在吃饭呢，那你可不能亏待人家，让他多吃点儿。看你们综艺的时候，我就觉得婉晴太瘦了。他胃口好着呢，有空带他回来见你。我先挂了，妈。妈。对啊，不然你以为是谁？我怎么知道？莫总这么受欢迎，每天数不清的女人往上贴。哎呀，你有没有闻到？一股醋味啊，满屋都是。你看，牛排都被别人切好了，给不少女人切过牛排吧？我这一辈子只给两个女人切过牛排，一个是我妈，一个就是你。我的手机你可以随便看，你想删谁你就删谁。谁要看手机？对了，最近我要去外地出差。有事电话联系。谁要和你联系？吃好我就回家，累死我！遵命，我的小祖宗。我到家了，谢谢莫总送我回来。嗯。怎么了？嗯，我钥匙找不到了。哦，对了，今天走的时候换了一个包，钥匙在那个包里了。所以。我今天得找个地方借宿了，那走吧，去我家住。嗯、不行不行，绝对不行。哦，对了，今天李姐给了我一张房卡，我可以去酒店住。还给你卡干嘛？嗯，才不告诉你呢。那好了好了，我要去酒店睡美容觉了。我送你。嗯。你怎么一直跟着我啊？我不放心你，等你进去我再走。嗯。我包落车上了，小傻瓜，下去拿吧。嗯，我包落车上了，小傻瓜，下去拿吧。嗯
我请我进去坐坐。嗯，不要了吧。姐姐，你今天去哪儿了？我等你一天了。你在胡说八道什么？我又不认识你。你说什么呢，姐姐？不是你那天在公司把房卡塞给我的吗？喏，你看，我又好好保存哦。你放姐姐一条生路吧。姐姐有苦都说不清啊。身上没几斤肉，还搞色诱这个。细狗，您就是莫总吧？我听我姐姐经常谈起你啊，她说你们只是生意上的合作伙伴。姐姐貌似很讨厌你呢。哎呦呦呦，我好像说错话了。莫总，您千万别在意啊，千万别误会啊啊，千万不要因为这个和姐姐关系生疏了。你这是在为我解释，还是嫌我死的不够快啊？这你就不用顾虑了，我和穆婉晴之间的感情。不是你这种人可以理解的，对吧，宝贝？你说的，我们感情好的很呢。喂，一锦哥，任务完成。穆婉晴，你最好给我个合理的解释，开房男主角怎么还换人了？你知不知道外面都在传你潜规则练习生，老牛吃嫩草啊！你知不知道外面都在传你潜规则练习生，老牛吃嫩草啊！我靠，我才二十多岁，我他看上去比我老多了。不对，我没有潜规则他。喂，他现在和我在一起，剩下的事情。交给梦丽娱乐处理。哎，你要去哪儿？开房。哇塞，这房间好大呀！这是总统套房吧？莫君言，你别告诉我这酒店是我集团旗下的。喂，三分钟之内把热搜撤下来。发布律师函，起诉那个偷拍的狗仔，剩下的交给公司法务部处理。这好像是第一次有人这么维护我、啊，还愣着干什么？当门童啊？莫总，你听我解释，我真的不认识他。让你做了吗？让你做了吗？让您拆迁？你不生气啦？我生什么气啊？他还不足以破坏我对你的信任。莫君言，况且，我觉得你还没有这个脑子，脚踏两只船。你哼，拿手给我。你要干嘛？喂，穆婉晴，你福气真好。现在风向急转，所有人都去抨击那个无良营销号了。你接莫总又涨了一波热度，你得好好谢谢人家。今天啊，要不是你，我就又被人陷害了。这杯我敬你。哎。你悠着点儿，这酒度数很高的，这酒度数很高的。那些人天天就想害我，这一次还不放过我。要是被我抓到，这一次是谁？我就要让他好看。莫志远，嗯，你帮我帮我。
，我女儿，你的嘴巴怎么看起来这么恶心啊？嗯嗯嗯，传说可真好。嗯，还能听到霸道总裁。我一点想都不敢想。传说？嗯，传说什么意思啊？嗯，这、嗯、哪儿啊？我怎么猜？我昨天都干了些什么？莫云言，你的嘴巴看来怎么这么好吃、啊？该死，这不是你怎么这么弱不禁风？几杯酒就能醉成这个样子？不行，我得赶紧溜。等莫君言起来，我得干骂死。等莫君言起来。我得干骂死！了。莫总，下午去南市的飞机已经备好，帮我调查一下莫婉晴，顺便把昨天晚上那件事的元凶找出来。不是说会叫你堂弟诬陷穆婉晴潜规则吗？怎么现在外面全是他和莫景言的报道？他的热度已经完全超过我了。倾城，我已经很努力了，你怎么能这样说我？易易晴哥哥，你也知道我只是穆家的一个养女，从小到大我都害怕被穆家再次抛弃，我已经失去我的家人了，我不能再失去我的工作，我的梦想。和我的粉丝，对不起，星城，都是我的错，我不该凶你。你放心，我堂弟那边有了最新的线索。莫婉晴最近的生活习性非常反常，之前是个恶毒魂不吝，最近什么坏习惯都改掉了。最关键的是，还买了一箱芒果回去。芒果？他不是对芒果过敏吗？这就是奇怪所在。我们不妨可以借此试试，他到底是不是真的莫婉晴？李姐，这么早叫我来干嘛呀？我都没睡醒呢。成天挣不到睡，猪都没你这么能睡。我问你，啊，你和莫总什么关系啊？还能有什么关系？我们纯友谊。是吗？莫总进度这么慢，现在大众可锁死你和莫总。你别给我在这个时候出什么幺蛾子啊！他们拍照技术怎么这么烂？把我脸都拍歪了。重点是在这儿吗？你不管以后和莫总出去约会还是干别的，你注意点你现在是公众人物，你好歹戴个口罩吧。我才没有和他约会，我只是正常帮公司陪客户罢了。穆婉晴，你真是个沐浴脑袋呀！你不会以为公司真能给你报销什么空气净化器吧？那都是莫总刷的卡。什么？全都是莫君言买的？真不知道莫总看上你什么，哎，赶紧收拾收拾！今天只想和你恋爱有个杀青宴，真不知道这个节目组想整什么幺蛾子，还发什么呆啊？赶紧给我化妆去啊！哦，还发什么呆啊？赶紧给我化妆去啊！哦。爱来不来，我化妆去了。爱来不来，化妆去了。莫总，化
，会议时间到，大家都在等您。剩下的你来跟进，给我订最近一班的飞机，我要回去。好。秋儿姐，最近过得还好吗？好什么？我被公司强行解约，代言的违约费都是前段时间借钱才勉强还上的。估计节目组是想榨干我最后的价值，才邀请我来的吧？那等下婉晴她……别提他，贱人，都是因为他，我才会落到这个下场。他不过是运气好，靠男人炒 CP 吸引了一批流量吧？我看他还能活多久？可是我最近听外面的新闻说，他背靠莫总。代言邀约接到手软，捧红他，那不就是莫总一句话的事情？他不过是莫总床上的一个玩物罢了。你还真以为莫总会对他有多上心啊？说不定早就被玩腻给抛弃了。你看，今天莫总都没有来杀青烟。况且，莫家可是江城第一世家，权力滔天。怎么可能会允许一个戏子嫁进去？婉晴这次的确做的太过分了，我感觉她现在跟以前都不太一样了呢。以前她对芒果过敏，现在却喜欢的很呢。芒果，他吃了会很严重吗？芒果，他吃了会很严重吗？轻则呼吸困难，重则休克。所以啊，我们家以前都不会出现芒果这种东西。不过，如今他被爸爸赶出了家门，现在连个大小姐都算不上了，是吗？那真是太好了，他莫情活该。哦，原来外面把我缠的这么惨啊！莫婉清，你有什么好得意的？你不过就是男人床上的一条木狗，许久不见，你的嘴巴还是那么臭。不过能被像莫君言那样高质量男性看上，也是我莫婉晴的本事吧？像你这样女人，就算送上去，他也不会看你一眼的。而且，你看新闻看清楚，是莫君言追的我。你们啊，下次说别人小话的时候，一定要先打探清楚，要不然被正主看到，可是很尴尬的。嗨，婉清，好久不见。小白，最近在干什么呢？嗨。最近一直在忙演唱会，累死了。这么厉害，那你还有时间来杀青叶？嗯，因为这里我想见的人。你不会是喜欢楚倾城吧？我告诉你，他可不是什么善茬。婉清，我喜欢你，从一开始我就喜欢你。你能给我一个追你的机会吗？你说你喜欢我？对。我想问你，有喜欢的人吗？我确实对你挺有好感的，不过我是恋人的这种感觉，我一直把你当成弟弟看。况且我有喜欢的人了。好吧，我可以问问他是谁吗？他是一个隐忍又深沉的笨蛋。是莫总吧？那既然我们俩都已经知道答案了，嗯，节目也快开始了，我们快去吧。欢迎大家来到《我只想和你恋爱》杀青宴，接下来有请我们今天的五位嘉宾入场，掌声有请。现在所有嘉宾已经到齐，开始我们今天的第一个环节——真心话大冒险。谁抽到了牌面最小，谁先来回答问题
。好，接下来可以一起打开看一下了哈。前方打开我们的牌面，哎呀，看来我们的晚晴今天运气不是很好。那由我们牌面最大的李秋啊开始先提问。穆晚晴，你现在和莫君言、莫总是什么关系？这问题也太直接了吧？不就是包养和被包养的关系吗？有什么好问？我和他，我和他，就是会互相看腿的那种关系。你不是在出差吗？你不是想看腿吗？所以我就赶回来了。所以说，到底是什么关系？你怎么回事？非要这么咄咄逼人吗？最近有传言说我在追求穆婉晴。在这里，我向大家证实一下，这不是传言，是事实。难道他们早就相互喜欢了？我还是来慢了一步。金城，你没事吧？是波呢，别动手动脚的。哈哈哈哈哈！好，首先欢迎我们莫总的回归。今天到场的可多有福了，一线听到了我们一线的劲爆的消息。那接下来重新洗牌发牌，看一下我们下一位大冒险到底是谁。下面有请有六位嘉宾同时开牌。哎呀，看来我们今天这对小情侣他们同病相怜啊！这次是莫总的牌最小，那我们来看一下这一把谁的牌最大？是我。哎，那我们让我们清纯妹妹来讲一下大冒险吧。莫总。您介意给我们看看您微信置顶的人是谁吗？我不介意啊，随意。好，我们看到置顶是睡美人哈，我们的莫总能不能跟大家讲一下这睡美人是谁呢？莫总方方面告诉我们这个睡美人是谁？这睡美人绝对是莫婉清啊，这和她微博头像一模一样。睡美人。喊你呢！我才不认识什么睡美人呢！婉晴就别装了，小白都认出你的微信了。在座的各位，这个狗粮吃的饱不饱啊？好了好了，不打趣我们的小情侣了。婉晴的脸红的都不用打腮红了。我们接着玩游戏吧。沈一姐，这里你有喜欢的人吗？我有喜欢的人，是。能被一锦哥哥喜欢的人，应该很幸福吧？不过现在说出来会不会给他造成困扰？我想就点到为止吧。清晨说的有道理，那我们先恭喜一锦。来来来，我们接着继续发牌。你说他们这是决裂了？有没有一种可能是他们两个就没好过？最后一轮了，那就给你放个水吧。现场表演个吃芒果就好了，要最大的那种金黄芒哦。我要是相信这个李秋儿有这么好心，我就是全世界最大的傻子。不过确实很久没吃芒果了。不行、啊，婉晴她……没事啊，不过你得先吃一口，不然我不放心啊。毕竟某人之前对我痛下死手的事儿，我可没忘。那是自然，这下你总放心了吧？难道原主对芒果过敏？怪不得他要我吃，好歹毒的心肠，怎么不吃了？大家都完成了大冒险，你不会是想耍赖吧？婉晴以前最喜欢吃芒果了，小时候和爸爸去超市总吵着要吃呢，是吗？婉晴，我们小时候和爸爸一起去的那家超市叫什么？小说里根本没写，我怎么知道你们最喜欢逛的是哪家超市啊？我不记得了。哼，你是不记得。还是根本不知道，你什么意思、啊？你根本不会吃芒果，因为你对芒果过敏。还有啊，妹妹
，我们小时候根本就没有一起逛过超市，因为你是几年前才被找回来的，你根本就不是穆婉晴。什么？他不是穆婉晴？我不是穆婉晴，还能是谁？那你过敏总不能作假？喏、no, ，我真的过敏了，不信你们看。怎么可能？你明知道会过敏，为什么还要吃？吃一口又不会死，吃点过敏药就好了呀。你小时候明明不吃芒果的，为什么？我小时候不吃，不代表我现在对它也不感兴趣。那你为什么对过往的一切都不记得？哎，你们有所不知，在不久前啊，我生了一场大病，对好多记忆都不记得了。你撒谎！楚倾城，你是有多恨我？这种不切实际的话你也说得出来？难道你觉得我会像小说里一样重生穿梭？你不信，我们就去医院去验一验。谁知道你是不是照着穆婉晴的脸去做了整形？闹够了没有？穆总，你要相信我们，他不是穆婉晴，他一直就在欺骗你的感情。是啊，穆总，你不要被这个女人蒙蔽了心智。小白。你是穆婉晴的忠实粉丝，你来说说穆婉晴，她以前到底是怎样的？我记得以前婉晴一直是一个性格很孤僻的人，而且她对芒果一直是深恶痛绝的，只是现在性格有一点不一样。莫总，你听到了没？连小白都这么觉得了，您就不要再执迷不悟了。他会不会因此讨厌我？会不会觉得我是个怪物？莫君言，我大又如何？我不管他是谁，不管他以前怎么样，我只要现在，有他的现在。况且他不是病，他就是病情。这是这么多年以来，穆婉晴的行动轨迹，他就是他，不是别人。那可能是他故意隐藏了呢。整个江城就没有我军研集团查不出来的人。莫总，可他就是为了接近您，蹭您的热度啊！那又如何？只要他愿意，他想做什么我都依他。莫君言，你们与其诬陷他，不如想想。明知他对芒果过敏，还要逼他吃下的后果。莫总，我们就是和婉晴开个玩笑。玩笑，李秋儿，这个节目是你赔了几个公司高层几天几夜才换来的。不是的，我。春儿姐，你真是太让我失望了。我一直敬重您是个大前辈，可你总是对婉晴三番五次的下手，我实在对你太失望了。不是的，小白，你听我解释。李秋儿，你可真脏！莫婉晴，都是你逼我的。要不是你，我会冷落这次吗？你自己做的下贱事儿，还要怪在我身上？李秋儿，你真的是死性不改。上次给你的教训还不够吗？李秋儿。你知道惹怒我的后果是什么吗？对不起，莫总，这这不是我一个人干的，还有楚金城，是楚金城告诉我莫婉晴对芒果过敏的，是吗？楚清城，原来还有你呀、啊！你在说什么呢？清城怎么可能会干出这种事情？楚清城。这包是你提出来的，你说了。你闹够了没有？放开心肠！你有人会信个疯子说的话吗？各位，今天出现了一些小事故，本次录制现在结束。都不相信我是吧？沈一清，因为你的清晨妹妹有多纯洁。我是个只会耍手段的心机婊，李秋儿，你不要血口喷人，<笑>不是都要害我？难
你们陪着我一起下地狱去吧！把他拖下去，赶出江城，以后不许踏足这里半步。<笑>至于你，你想到底青山干什么？沈一锦，你可真的是一个恋爱脑。他楚清晨这么利用你了，你都看不出来吗？我不论清晨对我如何，我不允许任何人伤害他。你着什么急？上次你找人陷害婉晴的事情，我还没找你算账。你在说什么？我听不懂。那件事情是你做的，你也太不要脸了吧！那个练习生已经全部交代了，这就是证据，你还有什么好解释的？不是的，他在说谎。不是的，他在说谎。我已经把证据移交给了法院，你们两个就等着被传唤吧。既然你这么爱他，那就跟他一起被封杀吧。婉晴，你不得好死！一晴哥哥，我现在只有你了，你帮我去弄死穆婉晴好不好？晴城，你知不知道你在说什么？只有他死了，他家的目光才会重新回到我身上。晴城，我就知道你没用，你废物。一切都变了，不行，我不能失去青城。一切都变了，不行，我不能失去青城。青城，你们已经没有关系了，你还跟过来做什么？青城。我想通了，我帮你。怎么办？穆群言在江城赤手遮天，我们是斗不过穆婉晴的。那就让穆婉晴从这个世界上消失。只要她消失了，以后就没有人敢跟你争东西了。青城，你放心，这件事就交给我去做。就算是上刀山下火海，我也愿意。父亲哥哥，谢谢你。父亲哥哥，谢谢你。嗯，能不能松开啊？我很不舒服。以后每天都要拉手的，先提前习惯一下。谁每天和你牵手？我们都是男女朋友了，男女朋友当然要牵手了。谁答应成你女朋友的？你自己跟我表白的，你跟白木婉说的那些话，我都听到了。怎么，想反悔、啊？我反对无效。莫<咳>总，我们现在去哪？去我家。这，去他家。我等会儿还有个会要开，让他们帮你把行李绑好。什么？夫人，您别生气，莫总行事一向如此。他，你说我要不要把床搬过去啊？我认床怎么办啊？喂，莫婉晴是吗？和我见一面吧。他妈，妈长得太他妈的美了！等很久了吗？没有，等您是我的荣幸。谁不爱和大美女共进下午茶呢？都不好奇我是谁吗？我相信您憋不住会自己说的。<笑>
，跟俊言说的一样，你是个很有趣的女孩。我叫孟婉彤，是俊言的母亲。我今天找你来呢，是想有件事情问你。还是走到这一步了吗？妈妈现在应该要拿钱羞辱我，然后让我离开莫俊言了吧？还是走到这一步了吗？爸妈，现在应该要拿钱羞辱我，然后让我离开莫俊言了吧？对不起，伯母，我不能答应您的要求离开莫俊言。嗯，我知道，像你们这种大家庭，有可能看不上演员这个行业，但是我想说，相爱是两个人的事情，你无论给我多少钱，我都不会离开莫俊言的。我只想要。他陪在我身边。那如果我说再多加一百万呢？看来他是铁了心要我离开莫君言啊！不好意思，伯母，爱情是不能用金钱衡量的。而且你儿子在我这儿并不值钱。你这是什么意思？我儿子在你这儿怎么就不值钱了？呃，我不是这个意思，你误会了。我是说，嗯，你知道我生他花了多少钱吗？多少？两万？二十万？两百万？是两个亿？您说这是欢乐豆吧？生孩子请月嫂花了二十万，孕妇妆花了两百万。啊、哦，最贵的应该就是我老公送了我一套海景别墅，也就一点八个亿吧。伯母，您今天来不会是就为了跟我炫耀这事儿吧？<笑>你误会了，我今天找你呢，是想让你帮我过一下消消乐的第三百六十关。啊啊！今天跟我说你已经闯到八百关了，我都卡在三百六十关一个星期了，帮我看一眼。啊，就为了这事儿？当然。啊啊！哇，闯到六百关了，这么厉害！那我今天可得好好谢谢你，嗯，不用客气，伯母，吃饭就不用了。那咱们去喝一杯，什么喝一杯？你不会不喝酒吧？俊言这小子占有欲这么强啊？他占有欲是挺重的，我和他秘书说两句话，他都要和我生气、啊。<笑>这小子真是遗传他爸。<笑>那这样，今天咱们不管这些臭男人，敞开了喝，走了。啊！来，今天晚上敞开了喝，这么多！想当年，我也是咱们江城酒量排行榜前几名的。我要去个洗手间，我没事儿。伯、嗯、伯，嗯，慢一点。我没事儿，你不准走，乖乖等我。嗯。我一会儿回来哦。哟，莫婉清，你怎么一个人在这儿啊？你眼下这里两杯酒，你到底在得意些什么呀？莫婉晴，今天就是你的死期！哎呦，你女朋友可真能喝呀！啊，连我都甘拜下风。那你可不能跟你爸说，我今天是见到晚清，我高兴才出来的。啊，我跟你说了，我还要跟晚清喝酒呢。哎，俊言，晚清不见了，这是哪里呀、啊？哟，醒了。沈一锦，你到底想干什么？我想干什么？我要帮我自己，帮京城夺回这一切。你和京城干的那些蠢事，你觉得绑架我就能解决吗？你闭嘴！沈一锦，你这脑子真的是不能要了。你何处京城被封杀是莫金元的决定，我是他的女朋友。你有没有想过你这么做的后果是什么？穆婉晴，死到临头你还敢嘴硬？信不信我现在就让你死无全尸？楚清晨，你
为我好歹是姐妹一场，你却有这么恨我？当然恨，从小到大我的恨，我恨我自己只是穆家的一个养女，我恨我苦心经营的一切被你轻而易举的毁掉，我恨这一切，穆婉清，这都是因为你，真的是疯了。喂，莫总。你把婉晴带到哪儿去了？你别急呀、啊，你先让人撤销对倾城的封杀，我再告诉你。否则，我可不敢保证穆婉晴还有没有命可以活着。俊言，婉晴怎么样了？妈，你先别急，我一定会把婉晴带回来的。你先回去等消息。把那个人给我找出来，就算翻遍整个江城，也一定要找到夫人。沈义锦，你可真的是楚倾城的狂热粉啊！你知不知道你这样被抓了是什么后果？那又如何？只要倾城能永远跟我在一起，我就死而无憾了呀！你可真是天真啊！你以为你这么做，楚倾城就会感恩你吗？你信不信你被抓了，楚倾城就把锅都推在你身上，然后自己美美隐身？穆婉晴，你少在这挑拨离间。毕竟哥哥事成之后，我就跟你在一起。闭嘴，你个贱货！倾城不会不理我的。你休想挑拨我和倾城的关系。怎么，恼羞成怒了？只要你消失，青城就会永远和我在一起。只要你消失，这是给浓硫酸的晚晴，你这张脸就等着被毁容吧。不是刘三，我也是个刘三，怎么办？刘三怎么办？穆婉晴，我要杀了你，这样倾城就能永远和我在一起了。倾城，放开我，穆总，你听我解释，穆总。这两人手脚给我断了，从进京查去，下半辈子就让他们在牢里度过吧。婉晴，你没事吧？我没事，我就因为再也见不到你了。傻瓜，有我在，我不会让你有事的。我这样，我们在一起吧。说真的，我确定，莫俊远，我爱你。什么东西啊，这么硬！一大早，看着这张帅脸。简直是一人犯罪。早啊，怎么不习惯？确实，我独自睡了二十多年，转头突然看见一个男人，连谁都会不习惯吧？那你以后多跟我睡，慢慢就习惯了。什么？你现在是我女朋友，你不跟我一起睡，跟谁一起睡了？跟那个练习生啊，穆、嗯、总，不要再说了，是我错了。起床吃饭。和您同居还有早餐服务啊？不是免费的。嗯，就这，你还要跟我算早餐钱？你这也太见外了吧
，这就是你的早餐钱。姐姐，你终于成了我舅妈。嗯，舅舅都发朋友圈官宣了，你就别害羞了。朋友圈？我怎么没看见？估计是觉得不好意思吧。我舅舅可真差劲，我让他用一个礼拜把你给追到手，没想到用了这么久。我真不知道你看上他什么了，王浩轩，在这说什么呢？王浩轩，在说什么呢？别以为我听不见啊！好了好了，朋友无忌嘛，我们浩轩都乖，还是舅妈好。对了，舅妈，我给你看样东西。当当当当，我让人把你的真迹都买下来了。他们说是给你冲销量呢，不必这么夸张吧？你哪来的钱买的？我用我舅舅的黑卡买的。你别担心，最不缺的就是钱了。<笑>你们有钱人家的孩子可真豪横，干得漂亮！下次有这种事情，带我一起。好嘞，<笑>舅妈，浩轩想吃冰激凌了。好好，舅妈带你去买。我跟你们一起去。买的这小子又是我坏话。舅妈，那里有冰淇淋店呢，那你乖乖在这里等着，就是再打电话，不要打扰他。挺好的。冰淇淋来了，舅妈，快起来这是在哪儿？莫君言呢？我的莫君言呢？天哥，你这是做什么？你叫什么？天哥呀！你上次在家摔倒了，还好及时送医，现在没事了。我,我穿回来了。莫君言呢？我的莫君言呢？就当是我做了一场美梦吧。好久不见，睡美人。欢迎来到我的世界，菲利普王子。<笑>